ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಐ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರೀ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮೇ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದೊಂಥರ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ನನಗೂ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಕೊತೀನಿ ನೀವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ಯಾಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಡ್ತಿದೆ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಕರ್ನಾಟಕಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಥಿಯೇಟ್ರು ಮಾಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವೈರಸ್ಸು ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೆಡ್ಲಿನ ಈ ಥರ ಡೆಡ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ವೈರಸ್ನ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಮುಂಚೆ ನೋವಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ವುಹಾನ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನು ಎಷ್ಟು ಡೆಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಗೂ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಬಂದಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಳಿದ್ದ ಮನೆಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಾತಾವರಣ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರ್ಗಿಲಿ ತಾತ ಸತ್ತಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಾತಾವರಣ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಏನು ಸಾಯ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಗುಂಪು ಸೇರಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದರೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವೈರಸ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಫೈಟ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರೋರೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಮೈಕೈ ನೋವು ಗಂಟ್ಲು ನೋವೋದು ವಾಮಿಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆದರೆ ತರ್ಡ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯೂಕಸ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೈರಸ್ ಬಂದು ಎರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೇನೋ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಆಗಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕು ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು